meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz der Partie der Kassel Huskies gegen die Füchse aus Weißwasser. Entstand 1 zu 5 vor 2778 Zuschauern. Zu meiner Linken grüße ich Gästetrainer Paul Gardner, zu meiner Rechten wie immer Rico Rossi. Der Gast hat natürlich das erste Wort. Paul, uh, you played an incredible first period, six shots, three goals. Uh, was the efficiency today the key to, the, to success? Well, certainly, I, I think it, I, I think it helped. That's for sure. Uh, I think we caught them at the right time, coming off a big derby game, and uh, uh, you know, and then see a lower team come in. Uh, I think we were able to catch them a little bit flat-footed, and uh, again, we got uh, three quick goals. Uh, sure made it nice, but uh, it's it's great finally to meet uh, Rico. We've uh, we've talked a few times and tried to help each other out with with players and. Uh, um, He's a great coach. He does a good job here, and uh, we're just we're very happy to be a, a well-coached team. Um, and I'm proud of my guys. They're working hard. They're working together as a team, and uh, it feels real good. Thanks. So, fassen wir das ganz kurz zusammen. Paul Gardner hat gesagt, also natürlich hat es geholfen, dass man so schnell diese drei Tore im ersten Drittel gemacht hat, eigentlich aus drei Torchancen raus. Äh, sagt, wahrscheinlich hat man Kassel einfach ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt nach diesem Derby am vergangenen Wochenende in Frankfurt äh, und da haben diese drei Tore natürlich nochmal extrem geholfen im ersten Drittel. Und ansonsten gab es natürlich auch viel Lob für die Huskies. Äh, Rico, sein hervorragender Trainer, die beiden hatten schon mehrmals Kontakt miteinander äh, und er ist extrem glücklich darüber, wie seine Mannschaft hier heute ag agiert hat, ist stolz auf seine Mannschaft und ist natürlich froh, dass sie gewonnen haben. Rico, wie fällt dein Fazit zur Partie aus? Danke, schönen guten Abend zusammen. Congratulations, Paul. Verdient der Sieg von Weißwasser. Um, die haben durch Torschancen gut ausgenutzt in den ersten Drittel. Und es hat schon von Anfang an mit uns angefangen. Wir haben den ersten Alleingang, wir schießen nicht im Tor. Kommen die, schießen ein Tor, dann haben wir zwei, drei Pfosten, dann schießen die ein Tor. Uh, und dann hätten die das sehr gut verteidigt von diesem Punkt an. Wir hatten wirklich nicht so viel uh, Druck uh, an gegnerische Tor, uh, was wir normalerweise. Marken gegen, gegen die Gegner, so heute haben wir das nicht geschafft. Irgendwie, irgendwo haben wir unser Vorcheck nicht uh, wirklich, wirklich durchgesetzt. Und, und das war sicherlich ein eine Schlüssel zu dem Spiel. Aber du merkst schon, dass die Mannschaft von Paul ganz anders ist, wie die letzte Mal, dass wir gegen dem gespielt haben. Die spielen ein sehr einfaches Spiel. Die, die versuchen keine großen Dinge und die sind sehr effizient uh, in der Torschanze. Uh, das war kein gutes Spiel für uns, sicherlich nicht von dem Ergebnis uh, und sicherlich nicht von dem von die Start von dem Spiel und dann rennst du wieder hinter Ergebnisse und das wird nicht immer so passieren, dass du kein Tor schießen kannst, uh, wenn du willst. Uh, sicherlich kein gutes Spiel, aber wir gehen weiter und wir vorbereiten die uns für das nächste Spiel. Danke dir, Rico. Gibt es Fragen? Das sieht mir gerade nicht so aus. Dann gehen wir noch über zu den Ergebnissen aus den anderen Partien. Rosenheim verliert gegen Frankfurt zu Hause 3 zu 4. Bad Nauheim besiegt Heilbronn 3 zu 0. Bei der Partie Grimmitschau gegen Freiburg steht es im dritten Drittel 1 zu 2. Bremerhaven gegen Rissersee, da steht es zu Beginn des dritten Drittels 1 zu 5. Und Ravensburg gegen Bietigheim, da steht es Mitte des dritten Drittels 2 zu 1. Die Partie Dresden gegen Kaufbeuren wurde heute Nachmittag abgesagt. Da wurde eine Fliegerbombe in der Nähe des Stadions gefunden. Und gehen wir noch kurz in die Bundesliga. Da ist heute Rückrundenstart. Da führen die Bayern in, Frage, in Hamburg 2 zu 1. Für die Huskies geht es weiter am kommenden Sonntag bei den Heilbronner Falken. Beginn ist dort um 18.30 Uhr. Das nächste Heimspiel der Huskies Sonntag in einer Woche um 17 Uhr sind dann die Dresdner Eislöwen hier zu Gast. Paul, you and your team have a safe trip back. I know it could get difficult tonight. With our eyes coming, but uh, have a safe trip back. Good luck for the future, and we'll see you again here you in, in a couple of weeks. Yeah. In a couple of weeks, yeah. <laughs> Und Ihnen natürlich auch, kommen Sie sicher nach Hause. Es soll rutschig werden heute Abend auf den Straßen, von daher drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie da heil durchkommen. Wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Einen schönen Abend noch.